টাঙ্গাইলের শাড়ি নিজেদের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন ভারতের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বৈশ্বিক সংস্থায় বাংলাদেশকে আপত্তি জানানোর দাবি রমজানে পণ্যের বাড়তি আমদানির পরও বাজারে কেন স্বস্তি নেই বেশি রেইটে ডলার কেনার অজুহাত ব্যবসায়ীদের চাহিদা যোগানের ভুল হিসেবে বাসন গুনছেন ভোক্তা বিপিসি ও পেট্রো বাংলার কাছে বকেয়া সাড়ে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা চরম বেকায়দায় চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস বারবার চিঠি দিয়েও সাড়া না পাওয়ার অভিযোগ ছোটাদ্বীপ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা মানছেন না কেউ প্রতিদিন যাচ্ছেন এক হাজারের বেশি পর্যটক প্লাস্টিকে হচ্ছে পরিবেশ দূষণ সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দায় সারছে কর্তৃপক্ষ এবং মালদ্বীপে ভিজা জটিলতায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা অসাধু চক্রের খপ্পরে পড়ে হারাচ্ছেন সর্বস্ব আসার আগে কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ বাংলাদেশ হাইকমিশনের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি দাদুল হক টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী শাড়িকে নিজেদের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করে নিয়েছে ভারত দেশটির সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দেয়া এ সংক্রান্ত ফেসবুক পোস্টে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বাংলাদেশি নেটিজেনরা বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থায় বাংলাদেশকে আপত্তি জানানোর দাবি তাদের বাংলাদেশের প্রাচীন কুটির শিল্পের একটি টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প সূক্ষ্ম গণনা এবং জটিল নকশা আর রঙিন সুতার সমন্বয়ে ডিজাইন করা হয় এই শাড়ির অতিরিক্ত পার ব্রিটিশ আমলেও এর অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় অথচ ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ি নামেই আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের জিআই পণ্য হিসেবে পেটেন্ট নিবন্ধন করে নিয়েছে প্রতিবেশী ভারত ভারতীয় ভৌগোলিক নির্দেশক রেজিস্ট্রি দপ্তর বলছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হ্যান্ডলুম উইভার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল শাড়িকে দেশটির পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়েছে ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে দাবি করা হয়েছে টাঙ্গাইলের শাড়ির উৎপত্তি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রণ পোস্টে বলা হয়েছে টাঙ্গাইল শাড়ি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্ভূত একটি ঐতিহ্যবাহী হাতে বোনা মাস্টারপিস এটি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক এদিকে ভারতের ফেসবুক পোস্ট নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বাংলাদেশি নেটিজেনরা এদিকে ভারতের নিবন্ধনের বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমাণ সহ বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থার কাছে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি জানানোর দাবি তাদের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ায় টাঙ্গাইল শাড়িকে নিজেদের স্বতন্ত্র এবং মূল্যবান পণ্য হিসেবে বিশ্ববাজারের ব্র্যান্ডিং ও বিক্রি করতে পারবেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম সময় সংবাদ বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে এবার রমজানে পণ্যের আমদানি বেড়েছে পনেরো শতাংশ নেই ডলার ও এলসি সমস্যাও এরপরও বাজারে সরবরাহ দামে সুস্থি ফিরছে না কেন ব্যবসায়ীদের দাবি ব্যাংকগুলো ডলারের নির্ধারিত রেইটের চেয়ে বেশি টাকা নেয়াই কারণ আর অর্থনীতিবিদরা বলছেন চাহিদা যোগানের ভুল পরিসংখ্যানেরই মাসল গুনছেন ভোক্তা সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট খেজুর বছর জুড়ে দেশের এই পণ্যটির চাহিদা কম বেশি নব্বই হাজার মেট্রিক টন যার অর্ধে কি লাগে রমজান মাসে রাজস্ব বোর্ডের তথ্য গত পহেলা অক্টোবর থেকে বিশ জানুয়ারি পর্যন্ত খেজুর আমদানি হয়েছে দশ হাজার আশি মেট্রিক টন অথচ এক বছর আগে এসেছিল দ্বিগুণের বেশি চব্বিশ হাজার সাতশো ষাট মেট্রিক টন রমজানে চাহিদা বাড়ে ডাল ছোলার গেল জানুয়ারি পর্যন্ত সাড়ে তিন মাসে ডাল আমদানি হয়েছে এক লাখ বাহাত্তর হাজার ছয়শো সাতাশ মেট্রিক টন এক বছর আগের তুলনায় আঠারো হাজার মেট্রিক টন কম অবশ্য ছোলা আমদানি হয়েছে এক বছর আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবার আমদানি বেড়েছে ভোজ্য তেল ও চিনিরও তারপরও রমজানে বাড়তি ব্যয়ের সংখ্যায় ভোক্তারা মুসলমান কি হিন্দু কি সবাই আমরা একই অবস্থা দাম বেঁধে দেওয়া উচিত দোকানে আমরা আসবো তার বেশি নিলে আমরা ফোন দেবো সরকারের কাছে অনুরোধ রমজান মাসে ব্যবসায়ীদের দাবি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত রেটে ডলার দিচ্ছে না বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে কারণে দাম ও পরিমাণে স্বস্তি ফিরতে দিচ্ছে না বাজার আমার জানা মতে একশো তেইশ চব্বিশ পঁচিশ টাকা পর্যন্ত আপনার ডলার পেমেন্ট দিতে হয়েছে ডলার যখন দাম বেড়ে গেল তখন ট্যাক্স স্ট্রাকচারও আপনার সাথে সাথে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে 
দীর্ঘদিন ধরে বাজারে চাহিদা জোগানের ভুল পরিসংখ্যানের মাশুল দিচ্ছেন ভোক্তারা এমন দাবি করে পণ্য পরিমাণের হিসাব সঠিকভাবে রাখা ও সরবরাহ নিশ্চিত করার তাগিদ অর্থনীতিবিদদের ওভার ইনভয়েসিং আর ইনভয়েসিং এগুলো হচ্ছে তো এইভাবে করে করে কিন্তু আসলে এই ডলার ডিপ্রেশনটা হচ্ছে মানে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভটা কমে যাচ্ছে তো যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে যেটা দেখা যাচ্ছে তো পনেরো শতাংশ বেশি হয়েছে কিন্তু আদৌ হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর যারা রয়েছে তারা কিন্তু এটা খুব সহজেই বের করতে পারে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে মাঠকর্মী পর্যন্ত যেভাবে উদ্যোগ বেড়েছে দিন শেষে যেন সেভাবে বাজারে বাড়ে পণ্যের সরবরাহ আর কমে দাম সেই দাবি সাধারণ মানুষের সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর মৌলভীবাজারে আছেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম সরাসরি যাব তার কাছে যেটি হচ্ছে রাজধানীর সবচেয়ে বড় পাইকারির আরতের মধ্যে একটি যেখান থেকে হচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু সব ধরনের প্রোডাক্ট এখান থেকে যায় চিনি তেল থেকে শুরু করে ডাল ছোলা সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট তবে এক্ষেত্রে আমরা বাজারে যে চিত্র সেটি কিন্তু ক্রেতাদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে প্রত্যেকবারের মতোই কিন্তু যখন রোজাকে ঘিরে বাজার থাকে তখন কিন্তু এই যে সাপ্লাই চেনে একটা ব্যাঘাত ঘটায় সেই ব্যাঘাতের কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে আছে বলা যায় যার যার কারণে কিন্তু বিভিন্ন প্রোডাক্টের দাম কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে আমরা বাজারে দেখতে পেয়েছি যেমন যদি আমি একটু আপনাদেরকে বলি যে গত বছর যে ডাল দেশি মসুরের ডাল বা এক কেজি ছিল পাইকারি পাইকারি পর্যায়ে পাইকারি পর্যায়ে যে দামটা ছিল একশো বিশ টাকার মতো করে সেটি কিন্তু এই বছর বিক্রি হচ্ছে একশো প্রায় বত্রিশ টাকা করে ঠিক একই রকম যদি ছোলা যে পরিস্থিতি সেটিও কিন্তু একশো সাত টাকা করে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে যেটা পাইকারিতে একশো টাকার কাছাকাছি কিন্তু গত বছর যে দাম ছিল সেই দামের তুলনায় কিন্তু শুধুমাত্র ছোলা ডাল ডাবলি এই প্রোডাক্টগুলি না অন্যান্য প্রোডাক্টের যে পরিস্থিতি সেটিও কিন্তু একই রকম দাম বেড়েছে তবে তবে সেক্ষেত্রে চিনির দামটাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেড়েছে এই ছিল আমার কাছে মৌলবাজারের সর্বশেষ সাইফুল ইসলাম রাজধানীর মৌলবীবাজার থেকে যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি ও পেট্রো বাংলার কাছে বকেয়া সাড়ে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা নিয়ে চরম বেকায়দায় চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস জ্বালানি তেলের শুল্ক হিসেবে বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া থাকায় রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি টাকা পরিশোধে বারবার চিঠি দিয়েও সাড়া না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে শেখ হচ্ছিপুর ক্যামেরায় সে খবর জানাচ্ছেন কমল দে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠানো চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের এক চিঠিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি এবং বাংলাদেশ তেল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন পেট্রো বাংলার কাছে রাজস্ব বকেয়া আটকে থাকার তথ্য উঠে আসে মূলত তেল সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানিতে এই রাজস্ব পরিশোধ করার কথা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান দুটির রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং পেট্রো বাংলা ছয়টি প্রতিষ্ঠানের কাছে কাস্টম হাউজের পাওনা রয়েছে চোদ্দ হাজার দুশো তেরো কোটি টাকা আর এই বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য বারবার চিঠি দিয়েও কোনো সারা পাচ্ছে না কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের তথ্য অনুযায়ী জ্বালানি তেল আমদানির শুল্ক পরিশোধের ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধুমাত্র পেট্রো বাংলার কাছে বকেয়া রয়েছে বারো হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা এই অর্থ বৎসরে পেট্রো বাংলার সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট যে বকেয়া রাজস্বগুলি রয়েছে এই রাজস্ব আদায় করতে পারলে কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ তাদের যে লক্ষ্যমাত্রা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা আশা করি মূলত চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধের পরেই আমদানি করা পণ্য ছাড় করার বিধান রয়েছে তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়মে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে কাস্টমসের আর তাতে জমছে বকেয়া টাকার পাহাড় এইভাবে পরিশোধ না করতে করতে আজকে চোদ্দ হাজার কোটি টাকাতে এসে দাঁড়িয়েছে তো এটি রাজস্ব প্রশাসনের জন্য একটি অত্যন্ত অশুভ সংকেত বলে আমি মনে করি বিশাল অঙ্কের বকেয়া নিয়ে বিপিসি কিংবা পেট্রো বাংলার কোনো বক্তব্য না পেলেও তেল বিপরণকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাগনা পেট্রোলিয়ামের সাবেক কর্মকর্তা মনে করছেন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এ ধরনের বকেয়া সাধারণ বিষয় তাদের ভ্যাট ডিউটি এইসব নিয়ে যে টাকাটা আমাদের পায় এটা জাস্ট একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে এটা শেষ করতে মানে ডকুমেন্টারিটা শেষ করতে হয়তো কিছুদিন সময় লাগে রাষ্ট্রায়ত্ত এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে পণ্য ছাড় করে নেওয়া বেশ কোটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের পাওনা রয়েছে অন্তত দু হাজার কোটি টাকা কমল দে সময় সংবাদ 
চট্টগ্রাম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার খবর জানবো এই মুহূর্তে পূর্বাচলে আছেন সহকর্মী শুভ খান বিস্তারিত জানতে চলে যাব তার কাছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হয় শনিবারে অন্যান্য দিনের তুলনায় বাণিজ্য মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের আনাগোনা কিন্তু বেশ বেড়েছে সময়ের সাথে সাথে যে ভিড় বাড়বে সেটা কিন্তু বলাই যায় আমরা দেখেছি যে ছুটির দিন হয় পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই কিন্তু বাণিজ্য মেলায় আসেন এবং সময় কাটানোর পাশাপাশি কিন্তু দেখছি যে প্রয়োজনীয় যে কেনাকাটা সেই কাজগুলো তারা সেরে নিচ্ছেন আমরা দেখেছি যে বিশ রান্না বান্ধার তৈজসপত্র কোকারি যে আইটেমগুলো রয়েছে সেই কোকারি যে আইটেমের স্টলগুলোতে কিন্তু দর্শনার্থীদের বেশ আনাগোনা রয়েছে এছাড়া যে এবং ঘর গৃহস্থলীর যে আসবাবপত্র সেই প্রস্টলগুলোতেও কিন্তু বাড়তিদের কিন্তু আনাগোনা রয়েছে এবং আমরা দেখছি যে যেহেতু ছুটির দিন অন্যান্য দলের তুলনায় আজকে কিন্তু পণ্যের ওপরে বেশ ছাড় রয়েছে যে কারণে আমরা দেখছি যে ক্রেতা এবং দর্শনার্থীদেরও কিন্তু বেশ আকর্ষণ রয়েছে এই পণ্যগুলোর প্রতি এবং বিক্রেতারাও বেশ কিন্তু আশাবাদী বেচা বিক্রির ক্ষেত্রে তারা বলছেন যে যেহেতু সকালে শুরু বেচা বিক্রি কিছুটা কম হলেও বিকেল লাগাত এই বেচা বিক্রি বেশ জমে উঠবে আর যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ক্রেতা এবং দর্শনার্থীদের আনাগোনা বেশি থাকে সে কারণে তার বিক্রয় প্রতিনিধিরাও কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন অন্যান্য দলের তুলনায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে শোরুমগুলোতে বিক্রয় প্রতিনিধির সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে এবং স্টল মালিকরা বলছেন যে আজকে বেশ ভালো বেচা কেনা হবে সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি যে গৃহস্থল যে বেডশিট যেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে অন্যান্য দিন যেগুলো দুশো টাকা ছাড় আজকে কিন্তু একশো টাকা বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্রেতা আকর্ষণের জন্য যে ধরনের কৌশল নেওয়া দরকার তার সবগুলোই কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠি স্টলগুলোতেই কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছি আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে মেলার যে টিকিট বিক্রির যে ইদারাদার কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের সাথে কিন্তু আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন যে গতকাল অর্থাৎ শুক্রবারে প্রায় তেষট্টি হাজার দর্শনার্থীর আনাগোনা হয়েছিল এই বাণিজ্য মেলায় যেহেতু আজকে শনিবার আজকেও সরকারি ছুটির দিন এবং তারা বলছেন যে আজকেও কিন্তু তারা আশা করছেন যে পঞ্চাশ হাজার থেকে ষাট সত্তর হাজারের মতো দর্শনার্থী এই বাণিজ্য মেলায় আসবেন এবং সপ্তাহের অন্যান্য আর যে কয়েকটা দিনগুলো রয়েছে বাণিজ্য মেলা সেই কয়েকটা দিনে কিন্তু দর্শনার্থীদের আনাগোনা বাড়বে এবং বেচা বিক্রি বেশ জমে উঠবে সেই প্রত্যাশা করছেন বিক্রেতারা এবং সেই সাথে সাথে কিন্তু আমরা দেখছি যে ছাড়ের নানা রকম অফার কিন্তু ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে তো বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণ থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ পূর্বাচল থেকে আমাদের সহকর্মী শুভ খান জানাচ্ছিলেন বাণিজ্য মেলার খবর আপনাদের খবরে কিছুটা কমলেও আবারও চড়ছে পেঁয়াজের বাজার নাটোরের হাটগুলোতে পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকলেও একদিনের ব্যবধানে কেজিতে পনেরো টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে আমদানি না হওয়ায় দাম বেড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ী আড়তদারদের আলমামনের পাঠানো তথ্য ও রকনুজ্জামানের ছবিতে প্রতিবেদন আমদানির খবরে কিছু দাম কমলেও আবারও ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজের বাজার শুক্রবারও নাটোরের পাইকারি বাজারগুলোতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি হয় কিন্তু শনিবার নলডাঙ্গা হাটে তা বেড়ে দাঁড়ায় পঁচাত্তর থেকে আশি টাকায় গত সপ্তাহের শুরুতে হঠাৎ দাম বেড়ে আশি থেকে পঁচাশি টাকা কেজিতে ঠেকেছিল পেঁয়াজ এই পরিস্থিতিতে সরকার আমদানির ঘোষণা দিলে পাইকারি বাজারে কেজিতে কমে বিশ টাকা তবে গত পাঁচ দিনেও পেঁয়াজ আমদানি না হওয়ায় আবারও বাড়ে দাম কৃষকদের দাবি মুড়ি কাটা পেঁয়াজের সময় বৃষ্টি হওয়ায় বিঘা প্রতি ফলন কিছুটা কম হলেও চড়া দামের কারণে ভালো লাভ পাচ্ছেন তারা ফলন পাওয়া যাচ্ছে এই জন্য কৃষকের গায়ে গায়ে কোনো রকম সহ দামের কারণে আমার একটু পোষাচ্ছে তাছাড়া মনে করেন যে লস হবে বাইরের জেলার ব্যবসায়ীদের দাবি পাবনা ফরিদপুর সহ বিভিন্ন জেলায় মুড়ি কাটা পেঁয়াজের মজুদ শেষ হয়েছে বর্তমানে নাটোর ও রাজশাহী জেলায় পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে এজন্য রাজধানী সহ দেশের বেশিরভাগ জেলায় পেঁয়াজের সংকট দেখা দিয়েছে এতে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের আর আরোদ্দাররা বলছেন পেঁয়াজ আমদানি করে সংকটে থাকা জেলাগুলোতে সরবরাহ না করা পর্যন্ত দাম কমবে না বাজারে দেশীয় পেঁয়াজের সরবরাহ কমে যাওয়ায় একদিনের ব্যবধানে প্রতি কেজিতে পনেরো টাকা বেড়ে গেছে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি যত না করলে পেঁয়াজের দাম আরও বাড়তে পারে চলতি বছর নাটোর জেলায় চার হাজার পাঁচশো দশ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ সময় সংবাদ নাটোর ভারত থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি হবে আলু পেঁয়াজ এরই মধ্যে স্থানীয় বাজারগুলোতে কমতে শুরু করেছে আলু পেঁয়াজের দাম এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো হিলি স্থলবন্দরে আছেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শফিক সরাসরি যাব তার কাছে 
হিলি স্থল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ এবং আলু আমদানি হবে এমন খবরে স্থানীয় বাজারে কিন্তু আলু এবং পেঁয়াজের দাম অনেকটাই কমতির দিকে আজকে হিলি বাজারে আলু বিক্রি হচ্ছে আঠাশ টাকা দরে যেটা গত কালকেও ছিল ছত্রিশ টাকা একইভাবে পেঁয়াজ গত দুই দিন আগে বিক্রি হয়েছিল পঁচাশি টাকা সে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা অর্থাৎ ভারত থেকে পেঁয়াজ আলু আমদানি হবে এমন খবরেই এই দামটা কিন্তু অনেকটা কমতির দিকে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সাধারণ ক্রেতারা তবে আমি আমদানিকারক ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি তারা কখন নাগাদ আলু এবং পেঁয়াজ আমদানি হবে তো ইতিমধ্যে স্থানীয় যে সংঘ নিরোধ উদ্ভিদ সংঘ নিরোধ অফিস থেকে আমরা জেনেছি বাহান্ন জন আমদানিকারক বত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আলুর আইপাই আইপি করেছে ইতিমধ্যে তারা অনুমোদন পেয়েছে আজকে বিকাল নাগাদ বা দুপুরের পর আলু আমদানি হবে তবে পেঁয়াজের বিষয় জানিয়েছেন যে বিশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ভারত রপ্তানি করবে তার পরিপত্র তারা এখনো পায়নি তারা আশা করছেন সেটা হয়তো আজকে পাবে আজকে যদি পাই সেক্ষেত্রে আলু পেঁয়াজের আমদানি আবারও শুরু হবে ইতিমধ্যে আমরা সকাল থেকে লক্ষ্য করেছি হিলি স্থল বন্দরে যারা পাইকার ব্যবসারা আছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আলুর পাইকারিরা কিন্তু অলরেডি তারা আসছে এবং আলুর পাইকারিরা তারা কিন্তু খোঁজ খবর রাখছেন আলু কখন নাগাদ ঢুকবে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে বাংলা ট্রাকে তারাও কিন্তু এসেছেন পাইকারিরা আলু নেওয়ার জন্য কিন্তু আলু নেওয়ার জন্য কিন্তু তারা কিন্তু বন্দরে এসেছেন অর্থাৎ হিলি বন্দর দিয়ে মূলত এখানে আলু পেঁয়াজি বেশি আমদানি হয়ে থাকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকাররা এসছেন তো হিলি স্থল বন্দর থেকে আলু পেঁয়াজ নিয়ে এতটুকু ছিল আমার কাছে সর্বশেষ শফিকুল ইসলাম শফিক হিলি স্থল বন্দর থেকে বইমেলার শিশু প্রহরে ঢল নেমেছে শিশু কিশোরদের এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী তাজরিন রিকা এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের খবর জানাতে মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে আছেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি শুরুতেই যাব বাপ্পির কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি মানুষের মধ্যে গতিশীলতা আনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বেশি সমৃদ্ধ করে সে কথা ঠিক তবে ভুলে গেলে চলবে না যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি শিক্ষা সংস্কৃতি কিংবা জ্ঞান বিজ্ঞান একটি বড় অবদান রাখে কেননা এর প্রমাণ মিলছে মেট্রো রেল আমরা দেখছি যে বই মেলার সাথে মেট্রো রেলের মধ্যে এক বড় যোগসূত্র তৈরি হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে আছি আমরা মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে এবং এই স্টেশনটি ঠিক আমরা দেখতে পাচ্ছি বই মেলা শুরু হওয়ার পর থেকে এর ব্যবহার কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে যারা হচ্ছে বই মেলায় আগে আসতে ভয় পেতেন বিশেষ করে উত্তরা অথবা মিরপুর ওই অংশের মানুষ অন্যদিকে যদি আমরা বলি মতিঝিল অংশের মানুষ তারাও কিন্তু বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হতো সেই মানুষেরা কিন্তু এখন মেট্রো রেলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের খুব কাছেই হচ্ছে বই মেলার গেট অর্থাৎ স্টেশন থেকে নামার পরপরই কিন্তু বই মেলায় প্রবেশ করার সুযোগটি পাচ্ছেন বই প্রেমীরা এবং এ কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বই মেলায় পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে আজ শুক্রবার আজ শনিবার দর্শক আপনারা জানেন যে শুক্র এবং শনিবার বই মেলার কিন্তু বিশেষ একটি আয়োজন থাকে সকালে শিশু প্রহর যেটি শুরু হয় সকাল এগারোটা থেকে চলে বেলা একটা পর্যন্ত এই যে শিশু প্রহর সেই শিশু প্রহরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বই প্রেমী কম বয়সী যেসব শিক্ষা কম বয়সী যারা আছে অর্থাৎ অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে বই মেলায় ছুটে আসছেন এবং আমরা যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন এবং সেই স্টেশনের এক তো কাছেই যে বই মেলার গেট বা ফটক এবং তারা খুব দ্রুত এই বই মেলায় প্রবেশের সুযোগটি পাচ্ছেন এবং যারা হচ্ছে অভিভাবক আছেন তারা কিন্তু একটি আক্ষেপ করেছেন তাদের আক্ষেপ হচ্ছে গতকালও কিন্তু শিশু প্রহর ছিল এবং গতকালও তাদের আগ্রহ ছিল গতকাল মেট্রো রেল বন্ধ ছিল আমরা জানি মেট্রো রেল সপ্তাহে একদিন শুক্রবার বন্ধ থাকে এবং এ কারণেই অভিভাবকদের যে তারা কিন্তু বারবার বলছেন যে শুক্রবার যাতে এই যে শিশু মেট্রো রেল যাতে খোলা থাকে সব মিলিয়ে আমরা শুরুতে যেমনটা বলেছিলাম যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয় মানুষের মধ্যে গতিশীলতা আনে ঠিক তেমনি আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে শিক্ষা কিংবা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে একটি বা শিল্প সাহিত্য বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেটি প্রসার আনে সেটি অস্বীকার করার উপর নেই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষার্থী আছেন তারা তো সেই সুযোগটি আরও আগে থেকেই পাচ্ছেন এবং বই মেলা শুরু হওয়ার পর থেকে বই প্রেমী যারা আছেন তারাও কিন্তু একটি বড় সুবিধার মধ্যে চলে আসলো বই মেলার ভেতরে অর্থাৎ আজকের যে বিশেষ আয়োজন শিশু প্রহর সেই শিশু প্রহরে আছেন সহকর্মী তাজরিন রিকা তার কাছ থেকে জানবো শিশু প্রহরের সবশেষ খবর রিকা 
আবারও মহানন্দের উপলক্ষ হয়ে ধরা দিল অমরকেশে বইমেলার বিশেষ আয়োজন শিশু প্রহর আমরা দেখলাম যে বেলা এগারোটাই যখন এই মেলার অর্থাৎ শিশু প্রহরের মূল ফটকটি খুলে দেওয়া হলো তারপরই কিন্তু শিশু কিশোররা তার বাবা মায়ের হাত ধরে এখানে এই অর্থাৎ শিশু প্রহরে এসে হাজির হয়েছে আর এখানে প্রতিবারের মতো এবারও আসলে বিশেষ আয়োজন রয়েছে সেটি হচ্ছে সিসিমপুর সিসিমপুরের এই বিশেষ আয়োজনটি ঘিরে শিশুরাই সবসময় প্রতিবারের মতো এবারও কিন্তু তাদের আনন্দ উন্মাদনা একটু বেশি আর সিসিমপুরের প্রতিবারের মতো এবারও কিন্তু থাকছে হালুম টুকটুকি শিখু সহ আরও নানান ধরনের চরিত্র মূলত এই শিশু মেলার মূল আকর্ষণ হচ্ছে এই সিসিমপুর সিসিমপুরের এই প্রত্যেকটি চরিত্রের মাধ্যমে কিন্তু শিশুদেরকে নানান ধরনের বার্তা আসলে প্রদান করা হয় শিশুদের কাছে এছাড়াও আমরা দেখতে পেয়েছি যে শিশুরা মেলায় প্রবেশের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ধরনের স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেছে এবং তাদের সাথে তাদের অভিভাবকরাও রয়েছে তারাও বেশ তাদের সন্তানদের আনন্দ দেখে উচ্ছ্বসিত আর আরেকটি জিনিস না বললেই না সেটা হচ্ছে যে শিশুদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও গল্পের বই কবিতার বই আর কমিক্সের বই সহ নানান ধরনের বই আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে শিশুরা এখানে যারা একেবারে হাতে খরিদ যাদের হয়নি তারাও কিন্তু এসেছে তাদের অভিভাবকদের সাথে এবং এসে তাদের তারা তাদের অভিভাবক অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা যা শুনতে পেয়েছি তারা বলছেন যে আসলে দেখতে দেখতেই শিশুরা আসলে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং বই পড়ার প্রতি কিন্তু তারা উদ্বুদ্ধ হবে এমনটা আমরা দেখতে পেয়েছি এছাড়াও আর অভিভাবকরাও বলছে যে আসলে বই মেলার সাথে শিশুদের যত বেশি পরিচয় করা করে দেওয়া যায় তত বেশি বইয়ের সাথে শিশুদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে এবং শিশুদের মনন বিকাশের ক্ষেত্রেও আসলে এই বই মেলার বিশেষ আয়োজন অর্থাৎ শিশু প্রহরটি বেশ বড় ভূমিকা পালন করে তো বইমেলার এই বিশেষ আয়োজনে প্রতিবারের মতো অর্থাৎ শুক্র এবং শনিবারে শুক্র এবং শনিবারে এসে কিন্তু শিশু প্রহরের এই আয়োজনটি থাকবে বেলা এগারোটা থেকে শুরু করে রাত নয়টা পর্যন্ত আর সিসিমপুরের আয়োজনটি মূলত থাকবে বেলা সাড়ে এগারোটা সাড়ে তিনটা এবং সাড়ে ছটা তো শিশু প্রহর থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে সহকর্মী তাজরিন রিকা এবং এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পে প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিনের ছেড়া দ্বীপ ভ্রমণে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানছেন না কেউই প্রতিদিনই এক হাজারের বেশি পর্যটক ভ্রমণে যাচ্ছেন সেখানে ফেলছেন প্লাস্টিকের বোতল চিপসের প্যাকেট ও পলিথিন আর দোকানপাট বসানোর পাশাপাশি অবাধে যাতায়াত করছে সাইকেল ভ্যান ও মোটর সাইকেলও শুধু সাইনবোর্ড দিয়েই দায় সারছে কর্তৃপক্ষ ছেড়াদ্বীপ ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণে ছেড়া দ্বীপ নীল জলরাশির মাঝখানে প্রবাল পাথরের তৈরি দ্বীপটি যার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রবাল পাথর শামুক ঝিনুক ও ক্যাগাছ এ দ্বীপ অনেকটাই নির্জন ছেড়াদ্বীপ পরিবেশ প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা তাই এখানে ভ্রমণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যার জন্য প্রবেশ দ্বারে নিষেধাজ্ঞার সাইনবোর্ডও টাঙ্গিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর কিন্তু কেউই মানছেন না নিয়ম প্রতিদিনই ভিড় করছেন ভ্রমণ পিপাসুরা সম্পূর্ণ বন্ধ আছে এখানে লেখা আছে তারপরও আমরা মানুষজনকে ফলো করতে করতে চলে আসছি ঢুকতে না দিতে ভালো আসতাম না ঢুকতে পারছি তাই আসছি স্বচ্ছ নীল জলরাশি কোরাল পাথর ও সামুদ্রিক জীবিত প্রবাল রয়েছে ছেড়া দ্বীপে কিন্তু পর্যটকের চাপে হুমকির মুখে জীবিত প্রবালগুলো পর্যটকরা ভ্রমণে গিয়ে যত্রতত্র ফেলছেন প্লাস্টিকের বোতল চিপসের প্যাকেট ও পলিথিন সড়ক পথে সাইকেল ভ্যান ও মোটর সাইকেল যুগেও যাচ্ছেন দ্বীপে আমি দায়িত্ব পালন করি ঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন কে মানে কে মানে না দু হাজার বিশ সালে ছেড়া দ্বীপে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পরিপত্র জারি করে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন যার সবচেয়ে সুন্দর ছেড়া দ্বীপ কিন্তু সেই ছেড়া দ্বীপে সম্পূর্ণ ভ্রমণ নিষিদ্ধ হলেও কেউ মানছেন না এই নিষেধাজ্ঞা অবাধে মানুষ এই ছেড়া দ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করছে তবে প্রশাসনের নেই কোনো নজরদারি প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিনের ছেড়া দ্বীপ থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার পর্যটকের পদভারে মুখরিত সাগরতীর নোনা জলে মাতোয়ারা ভ্রমণ বিবাসুরা 
বিস্তারিত জানবো সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্টে আছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রবিল আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে কি শুক্রবার কি শনিবার কোনো বাড়ি বাদ যাচ্ছে না প্রতিদিনই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভিড় করছে হাজার হাজার দর্শনার্থী দেশে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে এরই মধ্যে আজকে শনিবার আপনারা দেখতে পাচ্ছি আসলে সৈকতের যে পুরো সাগরতীর বিশেষ করে কলাতুলি লাবণী এবং সুগন্ধা যে তিনটি পয়েন্ট রয়েছে যেখানে প্রতিদিনই পর্যটকরা ভিড় করছেন সেই সাগরতীর জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ চারদিকে যে মানুষ রয়েছে সেসব মানুষ শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি আনন্দ উল্লাস তারা এভাবে পার করছে বিশেষ করে সাগরের যে নোনা জল রয়েছে সেই নোনা জলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র স্নান করছে আবার অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বালিয়াড়ি রয়েছে সেই বালিয়াড়িতে কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করে ছবি তুলছে আবার অনেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জ্যাডেস্কি রয়েছে সেই জ্যাডেস্কি যুগে আবার গভীর সাগরে গিয়ে তারা নীল জলরাশি দেখে আসছে আবার অনেকে দেখতে পাচ্ছি বালিয়াড়িতে যে বিচ বাইক রয়েছে সেই বিচ বাইক যুগে ঘুরছে তবে এখানকার যারা পর্যটকরা বলছেন তারা আসলে মূলত ইটপাথরের দালানকুটার শহর থেকে তারা সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো পেলেই তারা কক্সবাজার ছুটে আসেন এবং কক্সবাজার ছুটে এসে তারা তাদের নিজেদের মতো করে সমুদ্র সৈকতের যে বিশালতা সেই বিশালতায় তারা বেঁধে ওঠেন বিশেষ করে সমুদ্রে যে নোনা জল রয়েছে সেই নোনা জলে তারা সমুদ্র স্নান করে অনেকটাই প্রশান্তি খুঁজে পান বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে এই যে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমনকে কেন্দ্র করে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আনন্দ করতে গিয়ে তাদের যে শিশু রয়েছে সেই শিশুকে হারিয়ে ফেলছেন আবার প্রতিদিনই পাঁচ থেকে দশটি শিশু হারিয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই শিশুগুলোকে এখানকার যারা বীজ কর্মী বা যারা লাইফগার্ড রয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ রয়েছে জেলা প্রশাসন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে আবার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে সেই বিষয়টি বলেছে তবে আমরা আজকে সকাল থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈকতের যে তিন কিলোমিটার রয়েছে সেই তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তিনি টহল দিয়েছেন নিশ্চিত করার জন্য তাদের এই যে অভিযান বা কিংবা তাদের এই টহল চলমান থাকবে বলে পর্যটকদের নিরাপদ হয় সেই জন্য তারা কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে এছাড়াও পর্যটকরা শুধু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নয় অন্যান্য যে পর্যটন স্পট রয়েছে বিশেষ করে ইনারি হিমচড়ি পাতুয়ার টেক পাশাপাশি অন্যান্য যে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন এসব জায়গায়ও কিন্তু পর্যটকরা ভিড় করছে তবে কক্সবাজারে বিনোদনের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বিশেষ করে এখন নতুন করে যে হাউস বুট চালু হয়েছে সেই হাউস বুট যুগে মহেশখালী এবং সোনাদিয়াও ঘোরা যাচ্ছে পাশাপাশি এখানে ট্যুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে ছাতকুলা বাস করে পুরো দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ সহ অন্যান্য যে পর্যটনের স্পটগুলো রয়েছে সেই স্পটগুলোতে ঘুরে পর্যটকরা তাদের যে আনন্দ সেটি উপভোগ করছেন তো এ ছিল আমার কাছে সৈকত থেকে সব শেষ কক্সবাজার থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল দেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরতে রাজধানী ঢাকায় চলছে তিন দিনব্যাপী ট্যুরিজম ফেয়ার এবারের আসরে অংশ নিয়েছে দেশি বিদেশি সাতটিরও বেশি পর্যটন প্রতিষ্ঠান যা মেলে ধরছেন আকর্ষণীয় নানা গন্তব্য ও তাদের সেবার পরিসর পর্যটক টানতে দেয়া হচ্ছে মূল্য ছাড় সহ নানা অফার যা পেয়ে খুশি দর্শনার্থীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বাংলাদেশ অফুরন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে বসে আছে দেশের পর্যটন শিল্প পর্যটকদের মনে যেন এমন আলোড়নের বহি প্রকাশ ঘটছে বিমান বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারের বারোতম আসরে রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনের এই মেলা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার মেলার দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দিনভর ছিল পর্যটন প্রেমীদের ভিড় এখানে সে এক প্রেমে আমরা অনেক ট্রাভেল এজেন্সি পাচ্ছি এবং অনেক প্যাকেজ সম্পর্কে জানতে পাচ্ছি যেটা আমাদের জন্য অনেক ইফেক্টিভ মেলায় দেখলাম অনেকগুলো ট্রাভেল ডিসকাউন্ট চলতেছে ট্রাভেল এবং ট্যুরিজমকে কত কাছে কত দ্রুত সময়ে 
পৌঁছে দেয়া যায় সেটার একটা প্রাইস এবারে আসরে দেশি বিদেশি ষাটটিরও বেশি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান একশো পঞ্চাশটি স্টল ও চোদ্দটি পেভিলিয়নে মেলে ধরছে পণ্য ও সেবা যেখানে মিলছে পর্যটক টানতে দেশি ও বিদেশি গন্তব্যে বিমান টিকিট তারকা হোটেলগুলোতে আকর্ষণীয় প্যাকেজ সহ মূল্য ছাড় ও নানা অফার বাংলাদেশে যেগুলো গ্রুপ ট্রিপ হয় এগুলো করি আমরা যেগুলো সাজে বান্দরবন এবং রাঙ্গামাটি এগুলো সব জায়গায় আমরা ট্রিপ করে থাকি আয়োজক সংগঠন টোয়াব বলছে করোনা পরবর্তী সময়ে আবারও পর্যটন মুখী হচ্ছে মানুষ দর্শনার্থীদের আগ্রহে যার প্রতিফলন ঘটছে মেলায় ট্যুরিজমের মূল শর্ত হলো যে থাকতে হবে দুই নাম্বার হলো যে অ্যাট্রাকশনটা মানুষ জানতে হবে প্রচারটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই মেলাটার উদ্দেশ্যই হলো আমাদের দেশি বিদেশের পর্যটকদের কাছে আমাদের পর্যটন পণ্যগুলোকে পরিচিত করা বা তুলে ধরা তিন দিনের এই মেলা শেষ হবে শনিবার রাত আটটায় ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা বালদ্বীপে গিয়ে ভিজা জটিলতায় পড়ছেন দেশটিতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমানো অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি অসাধু চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন তারা ওয়ার্ক ভিসার নামে ভুয়া ভিসার মাধ্যমে অসহায় মানুষদের সরলতার সুযোগ নিচ্ছে তারা ভিজিট ভিসা নিয়েও দেশটিতে কাজের জন্য যাচ্ছেন অনেকেই এসব ভিসা নিয়ে মালদ্বীপে কাজের জন্য আসার বিষয়ে আগ্রহী কর্মীদের সতর্ক করেছে বাংলাদেশ হাই কমিশন মালদ্বীপ থেকে খন্দুকার উমর ফারুকের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত উন্নত জীবন ও অধিক উপার্জনের আশায় অসংখ্য বাংলাদেশি পাড়ি জমাচ্ছেন মালদ্বীপে আর এর সুযোগ নিচ্ছে কিছু অসাধু চক্র গ্রামের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অসহায় মানুষদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ফ্রি ভিসা নামের এক ধরনের ভিসার উদ্ভাবন করে চলছে অবৈধ ব্যবসা এর খপ্পরে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকে মালদ্বীপে এসে কাজ ছাড়া ঘুরছেন ভবঘুরের মতো এ ধরনের ভিসা পরিহার করে মালদ্বীপে আসার আগে কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ বাংলাদেশ হাই কমিশনের মালদ্বীপে প্রবাসী জনসংখ্যার শীর্ষে বাংলাদেশিরা থাকলেও অধিকাংশই এখনও অবৈধভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বৈধতা নিয়ে কাজ করা উচ্চ এবং মধ্যবর্তী পেশায় বাংলাদেশি কর্মীও খুব বেশি নেই ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী পেশাজীবীরা এসব পদ ধরে রেখেছেন যারা মালদ্বীপে আসবেন তারা কোম্পানির কাজে আসেন নির্দিষ্ট কোম্পানি যে কোম্পানিতে আসবেন সেই কোম্পানির কাজ নিশ্চিত করে তারপরে মালদ্বীপে আসেন ফিরিবির সাথে আসবেন না কেউ ফিরিবিজা বলতে এখানে কোনো বিজয় নাই আমরা বাংলাদেশি লোকের বলবো একটু সতর্ক হওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গার থেকে কোটা অগল উঠাইয়া আইনি রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিতে আছে মানুষরে মালদ্বীপে নির্দিষ্ট কোম্পানি ছাড়া বাইরে কাজের অনুমতি নেই তাই ভুয়া ওয়ার্ক ভিসায় এসে কর্মরত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লে গুনতে হবে জরিমানা হতে পারে জেল এমন কি ফেরত পাঠানো হতে পারে দেশে জানালেন বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সিলর আপনার ভিসাটি আপনাকে যাচাই করতে হবে এটি এখন খুব সহজেই অনলাইনে যাচাই করা সম্ভব এক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা সেটি যাচাই করে দিতে পারবো পরবর্তীতে আপনার যেই বেতন আপনার কর্মঘণ্টা আপনি কোথায় কাজ করবেন কি পরিবেশ সেটি সম্পর্কে আপনি খোঁজখবর নিতে হবে প্রবাসে পাড়ি জমানোর আগে বাংলাদেশিদের সচেতন হওয়া দরকার তাহলেই সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হবে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা সময় সংবাদ মালদ্বীপ এ পর্যায়ে এ সময়ের বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার টাঙ্গাইলের শাড়ি নিজেদের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন ভারতের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বৈশ্বিক সংস্থায় বাংলাদেশকে আপত্তি জানানোর দাবি রমজানে পণ্যের বাড়তি আমদানির পরও বাজারে কেন স্বস্তি নেই বেশি রেইটে ডলার কেনার অজুহাত ব্যবসায়ীদের চাহিদা জোগানের ভুল হিসেবে মাসন করছেন ভোক্তা বিপিসি ও পেট্রো বাংলার কাছে বকেয়া সাড়ে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা চরম বেকায়দায় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস বারবার চিঠি দিয়েও সাড়া না পাওয়ার অভিযোগ এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদ নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী আফরোজ মৌসুম ধন্যবাদ ইন্দাদ সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময় Thank you.